നമസ്കാരം മമ്മയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഗീത നമ്മളിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരിയാണ് ഈ മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ മാമ്പഴം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചന്ദ്രക്കാരൻ മാമ്പഴമാണ് ഏത് ചെറിയ മാമ്പഴം എടുക്കാം നാട്ടുമാമ്പഴം പിന്നെ നല്ല ഈ ചെറിയ മാമ്പഴം ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് വലിയ മാമ്പഴമാണെങ്കിലും അത് പൂളിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇത് വേവിക്കാൻ നേരത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്പം ഉപ്പ് അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുറി തേങ്ങ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം രണ്ട് മൂന്ന് നല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒന്നൊന്നര കപ്പ് തൈരാണ് പിന്നെ അല്പം ഉലുവാപ്പൊടി പിന്നെ മധുരത്തെ ആവശ്യമായിട്ട് ശർക്കര പാനിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശർക്കര പാനി കൈവശമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കര ഇടാം പിന്നെ കടുക് വറക്കാൻ വേണ്ടി കടുക് രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മാങ്ങ എല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ എല്ലാ മാങ്ങയും ഇങ്ങനെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം ഇതുപോലെ മാങ്ങ എല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പച്ചമുളക് കയറിയിടാം മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വീടാണെങ്കിൽ മുളക് പൊടി മുണ്ടയും പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചിടുക കാൽസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പയിലേക്ക് വെക്കാം ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാണ് ഇതിൽ പച്ചമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഇത് വേകാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വേകുന്ന സമയത്തേക്ക് ഞാൻ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം നമ്മൾ അരപ്പിനുള്ള സാധനം എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇടുമ്പം ആദ്യം വെറുതെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് കറക്കണം അപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം മാമ്പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി തൈര് ഒഴിക്കാം അപ്പം ആ തൈര് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തൈര് നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് ചെറുതേ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പിരിവിരാന്ന് കിടക്കും ഇതിനകത്ത് തൈര് ഒഴിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് തൈര് ഒഴിക്കാം ഈ തൈര് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചതാണ് ഇനി ഇത് അധികം തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് ചൂടായാൽ മതി തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തൈര് പിരിവിരാന്നാവും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കറി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഞാൻ ആ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉലുവാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി 
പിന്നെ ഇനി മധുരത്തിന് വേണ്ട ശർക്കര പാനി ശർക്കര ഉള്ളവർ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ശർക്കര ഞാൻ പാനിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊഴിക്കുക അത് അവരവരുടെ മധുരം അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഷുഗർ പേഷ്യൻറ്റോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ശർക്കര ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് മാറ്റി മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് കോരി വെക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് കടുവറക്കാം ചീനച്ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കടുവറക്കാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒരു സ്പൂൺ കടുക് കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉള്ളി പിന്നെ ഈ ഉലുവ പൊടി കയ്യിലില്ലാത്തവർ ഈ സമയത്ത് കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഉലുവ കൂടെ ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുക ഉലുവ പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഉള്ളി മുളക് കറിവേപ്പില ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുളവും നമുക്കിനി ഇത് അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തു മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മാമ്പഴത്തിൻ്റെ സീസണാണ് പിന്നെ വിഷു ആയാലും ഓണമായാലും സദ്യകൾക്കൊക്കെ ഈ മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കറിയാണ് ഇതിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയാണിത് അപ്പം മാമ്പഴത്തിൻ്റെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്